Fala galera de outros universos, eu sou o DS e hoje o papo vai esquentar bastante. Cara, enquanto o papo vai esquentando, é, me responde uma coisa aqui. Além de Fortnite, quais outros jogos vocês têm jogado, cara? Comenta aí pra eu, pra eu só pra eu ter uma ideia. Hoje a gente vai conversar sobre o Cell Shading, né? A famosa textura de anime é, que tem sido cada vez mais frequente, né? Mais comum no Fortnite. Já rolou parceria com diversos animes. Antigamente era difícil imaginar essas parcerias, mas hoje é, a gente já tem é, Dragon Ball no Fortnite. Fortnite, a gente já tem Naruto, My Hero Academia, Taiko Titan, vazou uma parceria com Jujutsu Kaisen. Além de animações como Rick Mori, Futurama, é, todas essas parcerias trouxeram skins com é, a textura de anime, né? O Cell Shading. E foram os diversos personagens originais de Fortnite que também usam essa textura. E como não é segredo pra ninguém, esse tema sempre divide as opiniões. É, eu já comentei sobre isso várias vezes aqui no canal, mas eu acho que eu nunca fiz fiz um vídeo especificamente sobre esse tema até agora. Hoje eu quero trazer a argumentação definitiva, galera, para esse tema. É assim que você deixar aquele like e se comprometer também a utilizar o código Universo 10 na loja, mano, vai salvar, vai ajudar demais. E utilizando esse código você é, ajuda esse canal aqui a se manter. Vamos lá, galera, qual que é a minha opinião sobre o Cell Shading? Eu acho legal a ideia, eu acho que ele tem que existir. É muito legal ter os personagens de anime do jeito que a gente conhece eles, mas eu acho que o Cell Shading deveria vir num estilo secundário, não no principal, né? Deveria ser um estilo bônus. Desce, mas não é tão simples, é só não comprar, não gostou, não compra, ninguém tá te obrigando a comprar essas skins. Então, galera, por que que não é tão simples assim? Essa resposta cabe muito bem, né? É pra aquela galera que reclama é, de ter skins de anime no jogo por não gostar de anime. Eu ouço pessoas falando disso, né? De skins de anime, de skins é, da Marvel, e aí cabe essa resposta, mano, né? É só não comprar Só que tem anime, galera que, que, que eu gosto Eu gosto dos personagens Eu não gosto é da versão do Fortnite E dá, mano Dá pra fazer um negócio melhor Pra agradar mais pessoas Algumas pessoas falam que trazer personagens de anime Sem o Cell Shading Tira a essência desses personagens Afinal, eles são desenhados Mas, mano, e... E o Fortnite, né? E a essência do Fortnite? Se a gente tá falando é do jogo, né? Personagens de anime que estão chegando pra serem personagens jogáveis no jogo. Não é a essência do jogo que deve ser preservada, mano? Eu, eu, eu tô falando bobagem aqui. Eu estou falando que os personagens do jogo devem seguir o padrão de textura, iluminação e sombreamento do jogo. Isso é besteira, cara? Eu, eu, eu tô falando besteira? Por favor, me responde, cara, se eu tô falando alguma besteira aqui. Porque, por exemplo, a gente tem os jogos do Lego, né, que recebem personagens é, de vários universos diferentes, e todos eles vêm no formato Lego, todos eles têm o mesmo padrão, você tem o Batman lá ah, vai descaracterizar o Batman vai perder a essência, o Batman vai ficar fofinho, não pode mas ele tá lá, cara, Batman Gandalf, é o Homer Simpson o Sonic, quem dá as regras é o jogo, o que vier pro jogo é adaptado simples assim, e por que que quando a gente fala de Fortnite, a galera não, não consegue entender isso, o que que é esse a essência do Fortnite fica prejudicada. O Fortnite não é um jogo que funciona em Cell Shade. Se fosse um jogo todo em Cell Shade, mano, né? Aí ficaria legal, né? Mas não é o caso. É... E eu sei que algumas pessoas é, valorizam também a variedade. Inclusive, tem uma animação onde essa mistura gráfica é, funciona muito bem, né? O incrível mundo de Gumball. Mas a proposta gráfica original dessa animação é ser essa mistura mesmo, mano. A proposta do Fortnite é ser cartoon. Hoje em dia, um cartoon que dá uma leve flertadinha com o realismo, né? Isso Inclusive, é, desagrada um pouco alguns dos fãs mais antigos. Mas enfim, a proposta do Fortnite não é ter essa mistura. E voltando a falar é sobre manter a essência é, dos personagens, aqui a gente tem outro problema, que inclusive aqui até a galera que gosta do Cell Shading, eu acho que vai concordar comigo. Os personagens de anime que chegam no Fortnite é, não ficam igualzinhos os animes. Alguns inclusive ficam até com proporções bem estranhas, mano, né? Mas falando do Cell Shading, o Cell Shading no Fortnite não é bom. Eu acho o contorno muito agressivo, né? Linhas muito grossas, mais do que nos animes originais. E no anime, galera, a gente tem algumas cenas que a iluminação é diferente, né? Então é, vai requerer um sombreamento diferente, uma mudança ali na projeção de luz. O Cell Shade no Fortnite não simula bem essas variações, né? Você entra na sombra ali e, e fica estranho, cara. É como se o personagem fosse colado na cena de forma amadora. Sabe quando eles usam é, aquela tela verde em cenas no cinema? Tem todo um tratamento que você tem 
que fazer ali na pós-produção, mano, é, é colocar o sombreamento, a iluminação adequada, tem que adequar a pessoa ao cenário, né, colocar é, reflexos. O céu shade do Fortnite ignora praticamente toda a iluminação do ambiente. Parece uma colagem mal feita, mano. Talvez eu esteja sendo exigente demais... Talvez, ou talvez as pessoas que gostam desse cell shade, né, que não reclamam, é, são menos criteriosas, cara, eu não sei Eu acho que o único cell shade, mano, né, que eu gostei um pouco, é, no Fortnite foi o cell shade, é, das skins do Aranha Verso, mano A Gwen Stage ficou bem legal, mas de qualquer forma, eu preferia que eles trouxessem uma versão, é, Fortnite se inspirando nas HQs, como fizeram com o Gatuno Personagem de HQs, eu acho que todo mundo concorda, mano, né, que dá pra adaptar legal As personagens de anime também dá, galera, dá pra ficar legal, tem jeito sim. Olha essa Chun-Li, por exemplo, né? Versão anime. Você reconhece a personagem, mas a gente tem a versão dela do Street Fighter 6. Aí tem a versão dela do Fortnite, né? E tem a versão dela 16 bits. Adaptação, galera. Em cada versão ela tá diferente, ninguém tá falando que tá igual, mas não perdeu a essência, né? A gente reconhece a personagem, né? A gente olha e fala, pô, essa é a Chun-Li. Nesse caso, inclusive, eu acho que a galera da, das HQs é, tem a cabeça um pouco mais aberta, mano, né? Talvez é porque já tá acostumado com esse tipo de adaptação, né? Acontece há mais tempo. Tem vários personagens inspirados é, em HQs é, no Fortnite. Personagens, inclusive, que ainda não foram pro live action, né? Caracterizados com aqueles uniformes clássicos, como a Vampira, por exemplo. Naquele estilo ali, a gente só tem ela nas HQs e na animação clássica dos X-Men de 1998. Ninguém nunca reclamou da textura dessa skin. Porque esse é um argumento que algumas pessoas que defendem o Cell Shading às vezes usam, né? É que é porque eles estão acostumados a ver esses personagens sempre dessa forma, né? Sempre desenhado. Mas onde a gente já viu o Gambit? E a she hulk galera? Não tinha a série da she hulk quando a skin chegou, mano. E eu até prefiro assim, né? Porque o visual da série não ficou muito legal, não. E o Wolverine com traje clássico? A vida inteira a gente viu esses personagens apenas desenhado, mano. Ou em animações, ou em HQs. É claro que o traço é diferente, né? Eles têm traços diferentes é, de personagens de anime. Mas a nova Alexa tá aí pra provar que tem jeito sim. E o próprio exemplo da Chun-Li que eu dei, mano. É possível possível adaptar personagens. E eu já falei aqui, mano, né? Pra mim, as skins de Dragon Ball, é, que chegaram lá no PUBG, é, ficaram muito melhores do que as que a gente tem no Fortnite, mano. Eu queria muito que a gente tivesse versões desses personagens no estilo Fortnite, né? No estilo do jogo que eu jogo. E mais uma vez, galera, né? Eu já falei no começo do vídeo, eu vou repetir, é, eu não estou falando que não deve existir o Cell Shade. Eu estou falando que também tem que existir uma versão Fortnite. E é interessante que as primeiras skins com Cell Shade que a gente teve no Fortnite eram assim. Muita gente acha que a primeira foi a Alexa, mas na verdade a Alexa foi a quinta skin com Cell Shade, mano. Muita gente hoje não sabe disso. A primeira skin foi a TN Tina, ela não tinha um estilo é, com Cell Shade, mas ela tinha um gesto de transformação. Naquela época era bem comum a gente ter skins com gesto de transformação e essas skins não terem um estilo extra, né? Com o estilo da transformação. O Tony Stark, por exemplo, não tem o estilo com a armadura, né? Você só consegue aquele estilo fazendo a transformação. A Shihuk também não tem o estilo Shihuk, mano, né? Só tem o gesto. Mesmo caso da TNT, mano, né? Mas não deixa de ser o Cell Shade ali, né? A gente olha pra ela e tá lá o Cell Shade. Depois tivemos o Morro e a Anteia, né? É um casal que é praticamente esquecido, quase ninguém conhece essas skins. Esses sim tinham estilos secundários em Cell Shade. E logo em seguida, né? Na mesma temporada, agora a gente já tá falando da temporada 4, a gente teve a skin do Demolidor, né? Uma skin da Marvel que tinha como estilo secundário, né? Um estilo em Cell Shade. Só que aí desde a Alexa parece que é o Fortnite abandonou essa ideia. E as skins de Cell Shade, né? Mesmo as skins originais de Fortnite é, Sempre vieram apenas com o Cell Shade De uns tempos pra cá isso tem mudado, galera, né? Felizmente, é, alguns personagens de Fortnite têm sido relançados, né? É, na versão gráfica do Fortnite Tivemos recentemente a Erisa Inclusive a própria Alexa, né? Que eu já citei como exemplo E teve aquelas skins, né? Que você tem a opção ali é, De é, usar com o Cell Shade E sem o Cell Shade, mano né? Mas ainda não é tão legal Ainda não tá tão bom assim Mas não deixa de ser um grande avanço, né? Eu acho que a Epic vai melhorar muito é, essa técnica ainda. E eu acho que, sem dúvida, mano, venderia muito mais se as skins é, tivessem as duas opções, né? E agradar mais pessoas. Mas eu temo que personagens queridos dos animes vão continuar como estão. Bom, galera, esse vídeo aqui foi um bate-papo, né? Isso tudo aqui foi a minha opinião e você tem todo o direito de discordar de tudo que eu falei aqui. Só não pode ser mal educado, cara, né? Seja educado, né? Comenta aí o que você achou, né? Bate aquele papo comigo. Você prefere as skins de anime, mano, né? Do jeito que elas são. Ou você com 
concorda que o Cell Shade do Fortnite é ruim, é, mas você gosta do Cell Shade, você queria que elas tivessem um Cell Shade melhor, ou como eu não, galera, né, você é, gostaria que elas tivessem um estilo Fortnite mesmo, né, comenta aí, deixa a sua opinião, enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê com certeza aí nos próximos vídeos, galera, só força, tamo junto sempre, e eu fui, valeu!